Le chocolat. Comme beaucoup de gens aujourd'hui, il y a de fortes chances que vous en ayez consommé. Noir, au lait au blanc, praliné, fourré à la vanille ou à la pâte d'amande, tout le monde y trouve généralement son compte. Albert Monchat n'a jamais très bien compris l'engouement des êtres humains pour cette matière. Même si certains humains nieront, la grande quantité de sucre que le chocolat contient constitue une raison importante de son succès. Et Albert, comme tous les chats, n'est pas capable de goûter le sucre. Mais au fait, qu'est-ce qu'il y a exactement dans une barre de chocolat Le chocolat au lait, de loin le plus consommé, est composé pour un total de 100 g de 51,5 g de sucre, 29,7 g de graisse, 7,9 g de carbohydrates autres que le sucre, 7,6 g de protéines, 1,5 g d'eau, 0,37 de potassium, 0,21 de phosphore, 0,20 de théobromine, 0,19 de calcium, et finalement, d'une série d'autres choses au poids négligeable, des vitamines, de la caféine, etc. Le chocolat et ses bienfaits, on en parle souvent dans la presse. Il y a de ça quelques années d'ailleurs, il n'était pas possible d'échapper à une information en première page de presque tous les journaux. Le chocolat ne serait pas juste bon pour la santé, en consommer rendrait également plus intelligent. Et tandis que les chocophiles se réjouissaient de cette nouvelle, que les fabricants de chocolat aux quatre coins du monde se frottaient les mains en raison de cette publicité inespérée, les statisticiens, eux, se frappaient la tête contre le mur et se mettaient aux antidépresseurs. Mais que s'est-il donc passé Si le chocolat est un produit dont beaucoup de gens raffolent, le papier de recherche qui a enflammé toute la presse il y a quelques années n'a jamais démontré que la consommation de chocolat rendait intelligent. Les chercheurs à l'origine de ce papier ont simplement découvert une corrélation qu'ils ont publiée en 2012. Mettons notre nez dans cette recherche. Ce qui a été analysé, c'est la consommation de chocolat par habitant dans une série de pays, et le nombre de prix Nobel décrochés par habitant dans cette même série de pays. Et que se passe-t-il lorsqu'on représente graphiquement ces données Un lien saute aux yeux. Plus les habitants d'un pays consomment du chocolat, plus il y a de prix Nobel qui tombent sur ce pays. Albert ne voit pas le problème. Manger du chocolat rend donc intelligent, le graphique est tout de même assez clair. Non Albert, tu n'y es pas. Lorsqu'une corrélation entre deux phénomènes A et B est observée, la plupart des gens se disent naturellement que A doit être la cause de B. Hélas, ce que la plupart des gens ratent, c'est que cette corrélation peut aussi aller de B vers A. Dans le cas du chocolat et des prix Nobel, peut-être qu'à chaque fois qu'un prix Nobel est décroché, les gens dans le pays concerné célèbrent l'événement par une orgie de chocolat. Dans ce scénario, la consommation de chocolat élevé est la conséquence et non la cause du grand nombre de prix Nobel décrochés dans ce pays. Mais il existe encore une autre possibilité pour expliquer la corrélation entre deux phénomènes A et B. Il se peut que ni A ni B ne soient la conséquence de l'autre, mais bien qu'un troisième phénomène, appelons-le sobrement C, soit la cause à la fois de A et de B. Les statisticiens appellent C un facteur confondant. Tu ne me suis plus Albert. Prenons un exemple. Une équipe de chercheurs interroge des gens dans la rue. À chaque personne rencontrée, les chercheurs offrent un bonbon et posent deux questions. 1. Avez-vous dormi avec vos chaussures aux pieds la nuit dernière 2. Vous êtes-vous réveillé ce matin avec des maux de tête Après avoir assemblé des centaines de réponses, les chercheurs analysent les données récoltées et observent quelque chose de remarquable. Les gens qui ont dormi avec des chaussures aux pieds se sont presque toujours réveillés avec des maux de tête affreux. Pour les autres, ceux qui ont dormi sans chaussures, c'était beaucoup plus rare. Une forte corrélation entre chaussures aux pieds et maux de tête le matin est donc observée. Cette corrélation est publiée dans un journal de recherche, la presse se l'approprie très rapidement et on se retrouve avec des titres de journaux du genre « Prouvé, dormir avec des chaussures aux pieds donne des maux de tête ». Bien sûr, dormir avec ses chaussures n'amène pas des maux de tête. Se retrouver au lit avec ses chaussures et avoir d'affreux maux de tête le lendemain sont simplement les conséquences d'une fête trop arrosée la veille. C'est notre troisième phénomène, c'est le facteur confondant auquel aussi bien les chercheurs que les journalistes auraient dû penser. Mais tout le monde était tellement pressé de publier que personne n'a pris le temps de réfléchir. Revenons-en au chocolat. Existe-t-il en fait un facteur confondant qui permettrait d'expliquer la corrélation observée entre chocolat et prix Nobel Qu'est-ce que tu en penses, Albert Réfléchis bien, je suis sûr que tu peux trouver. Tu as encore quelques secondes mais oui, Albert. Ce qui est déterminant ici, c'est la richesse. Plus un pays est riche, plus il pourra consacrer de moyens financiers à l'éducation et à la recherche, créant un terreau favorable pour ceux qui ont le potentiel de décrocher un prix Nobel. Par ailleurs, dans un tel pays, les habitants sont plus susceptibles de s'acheter des produits de luxe comme du chocolat. Que retenir de toute cette histoire Que le monde est un endroit formidablement complexe, et que, hélas, observer que certains phénomènes qui nous entourent sont corrélés n'est pas toujours suffisant pour pouvoir tirer la moindre conclusion. Trop souvent pourtant, les gens l'oublient. Retiens donc bien, Albert, quand deux phénomènes sont corrélés, cela ne veut pas forcément dire que l'un est la cause de l'autre. Cette vidéo a été possible grâce à la passion des gens qui se cachent derrière Albert. Si vous aimez Albert autant que nous et souhaitez le voir apparaître dans de nouvelles aventures, il y a quelque chose de très simple que vous pouvez faire pour nous motiver. Parlez de lui autour de vous et abonnez-vous à sa chaîne YouTube.